হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল্য বাংলা ইউটিউব চ্যানেল অপেক্ষার অবসান ইয়েস বন্ধুরা আগামী পরশু দিন তোমরা এতক্ষণে হয়তো জানতে পেরে যাবে যে তোমাদের রেজাল্ট কি হয়েছে তুমি কোন কলেজ পেয়েছো কোন এন টিএসটা তুমি পেয়েছ এই যে এত দিন ধরে যে টানা পড়েন চললো আমরা পড়াশোনা করলাম পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষার পর রেজাল্ট দেখলাম র্যাঙ্ক কার্ড দেখলাম এবার পরশু দিন তোমাদের কিন্তু তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে যে তুমি কোন এন টিএস পেয়েছো তুমি কোন নার্সিং কলেজটা পেয়েছো এবং সেখানে ভর্তি হতে গেলে কী করতে হবে তুমি যদি সেখানে ভর্তি না হও সেক্ষেত্রে কী করবে যদি কলেজ পাও সেক্ষেত্রে কী করবে কলেজে না পেলে কী করবে অর্থাৎ পুরোপুরি আজকের ভিডিওটা ডেডিকেটেড অনলি ফর রেজাল্ট রিলেটেড দু হাজার চব্বিশ জি এন এম এন এম নার্সিং পরীক্ষা অবশ্যই প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট সবাই নিজের নিজের লক্ষ্যের কলেজ নিজের নিজের স্বপ্নের কলেজ পেয়ে যাও এটা আমি মন থেকে চাই আমি সবার কি আমি আশীর্বাদ করলাম সবার যেন রেজাল্ট খুব ভালো হয় আর অবশ্যই নিজে নিজের র্যাঙ্কটা কমেন্ট করো এবং তোমার কি মনে হচ্ছে ভয় লাগছে কি খুব ভালো লাগছে এই ব্যাপারগুলো একটু তোমার মানে যে এক্সপিরিয়েন্স তোমার সেটা একটু শেয়ার করো তোমাদের কথা হয়তো অনেকেই শুনবে তোমাদের কমেন্ট বক্স অনেকেই দেখে তো প্রত্যেকে বলছে যাদের যা এক্সপিরিয়েন্স আছে ভালো খারাপ একটু শেয়ার করো একটা বছর কিন্তু দেখতে দেখতে শেষ তো আমি তোমাদের একটা একটা করে দেখাবো দেখো এন এম স্টুডেন্ট এই জিনিসটা পাবে তোমরা যখন তোমরা কোনো এন এম কলেজ পাবে ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমাদের ওই ব্যাচ হিসেবে থাকবে দেখো কত সুন্দর এটা আগের বছর একটা মেয়ে পেয়েছিল সে আমাকে মানে দিয়েছিল যে দাদা আপনার জন্যে এটা হয়েছে তো তোমরাও আশা করছি একদিন না একদিন এই জিনিসটা পাবে আচ্ছা এটা কি এইটা হচ্ছে তোমাদের রেজাল্টের যে স্ক্রিনশট অর্থাৎ তুমি কোন কলেজ পেয়েছো কত র্যাঙ্ক কত নম্বর রাউন্ডে পেয়েছো সমস্ত কিছু লেখা থাকবে দেখো এটা ফার্স্ট রাউন্ডের রেজাল্ট সে পেয়েছো জে এন এম হসপিটাল কল্যাণী যেটা আছে এ এন এম ট্রেনিং স্কুল ঠিক আছে আর এইটা কোথায় পেয়েছিলো এটা হচ্ছে সিউরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অবশ্যই প্রত্যেকে বলবো ভাই সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটা অন্তত পক্ষে আজকের দিনটা লাস্ট মানে একটু রিকোয়েস্টটা রাখো লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবে কারণ আর তো তোমাদের বলতে পারবো না এই রেজাল্ট বেরিয়ে যাচ্ছে মানে অর্ধেক ছেলেমেয়েরা এখান থেকেই বাদ হয়ে যাবে মানে অনেকে পাবে না অনেকে ভাবে আর হবে না তো আমি বিষয়গুলো খুলে বলবো ঠিক আছে দেখো এখন ভেঙে পড়ার কিচ্ছু নেই ফার্স্ট রাউন্ডের পর সেকেন্ড রাউন্ড হবে তারপর মপ আপ রাউন্ড হবে তারপর তো স্পট রাউন্ড আছে তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং ডেলি আপডেট আসবে দু হাজার পঁচিশ রিলেটেড ভিডিও আসছে দু হাজার চব্বিশের যে কোনো অনেক অজানা তথ্য বা এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেকে জানতে না দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল তোমাদের সেই পড়ানো থেকে শুরু করে প্রতিটা আপডেট সময় মতো দেওয়া থেকে শুরু করে আজকে কিন্তু রেজাল্টের আপডেট দিচ্ছি এবং এরপর আস্তে আস্তে আমাদের চব্বিশ সেশনটা শেষ হতে যাচ্ছে তো আমাদেরও মনটা একটু খারাপ সকালবেলা থেকে আমরা যারা টিচার আছে তারা একটু কথাবার্তা বলছিলাম যে চব্বিশ সেশনটা দেখতে দেখতে চলে গেল তো যাই হোক অনেক একটু বেশি ভাবুক হয়ে পড়ছি চলো ফার্স্টে যে বিষয়টা বলবো আজকের ভিডিওটা স্পন্সার করছে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স এটা একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউট যেটি ডাব্লিউ এনসি এবং আইএনসি অ্যাপ্রুভড একটি কলেজ আমি এই কলেজটার ব্যাপারে শেষে কথা বলবো ভিডিওর শেষে তো আগে তোমাদের ব্যাপারটা বলবো যে দেখো তোমাদের কিন্তু এই যে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আগামী পরশু দিন তোমাদের কিন্তু রেজাল্ট বেরোচ্ছে অর্থাৎ তেরো তারিখ আজকে এগারো তারিখ হয়ে গেল তেরো তারিখ তোমরা রেজাল্ট দেখতে পাবে যারা এখনও পর্যন্ত চয়েস লকিং করনি চয়েস লকিং করে নিও যদি সমস্যা হয় ওটা অটোমেটিক্যালি লক হয়েও যায় অবশ্য তো যদি কারোর মনে হয় একবার লক করে নাও এটা সেফ ঠিক আছে চয়েস লক কীভাবে করবে সেটা নিয়ে যদি সম্ভব হয় আমি ভিডিও দেব আজকের মধ্যে করে নেবে ঠিক আছে আচ্ছা বেশ এবার দেখো যে বিষয়টা বলার যে রেজাল্ট তো বেরিয়ে গেল এবার তোমাদের কাজটা কি অর্থাৎ তুমি কি করে বুঝবে যে আমার রেজাল্ট কীরকম হয়েছে আমি কোন কলেজ পেয়েছি এবং তারপর যদি সেটা পছন্দের কলেজ হয় কি করে ভর্তি হব সেই কলেজে এবং সেক্ষেত্রে কত টাকা আমাকে লাগবে হাতে রাখতে হবে এবং যদি না পায় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে পুরো বিষয়টা বলছি দেখো ফার্স্টেই তোমাদেরকে একটা ছক দেখায় যদি কলেজ পাও আমি বলছি তেরো তারিখ রেজাল্ট এটা একটু ভুলে যাও এই এই লেখাটা একটু ভুলে যাও এটা দু হাজার ডেটা দেওয়া আছে তেরো তারিখ তেরো এগারো দু হাজার চব্বিশ তোমাদের রেজাল্ট বেরোবে তোমরা মোটামুটি বারোটা একটা থেকে রেজাল্ট দেখতে পাবে কীভাবে দেখবে সেটাও স্টেপ বাই স্টেপ আমি ভিডিও বানিয়ে বলে দেবো ঠিক আছে তার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর লাইকগুলো করো একটু লাস্ট কদিন আছো বস একটু একটু আমাকে জোস দাও আর আমার ইচ্ছে ছিল যে তোমাদের সেশন শেষ হতে হতেই যেন এক লাখ হয়ে যায় বাট হলো না আনফর্চুনেটলি বাট চেষ্টা তো থাকবে একটু চেষ্টা করো যেন চ্যানেলটা একটু গ্রো করে তাহলে আমার একটু মোটিভেশন হবে দেখো তেরো তারিখ যখন রেজাল্ট বেরোবে তোমাদের কিন্তু দুটো কাজ থাকবে দুটো কাজ প্রধান কাজ কি প্রধান কাজ হচ্ছে দেখা রেজাল্ট যে তুমি কোন কলেজ পেয়েছো
সম্ভবত হাজার টাকা পে করতে হয় সম্ভবত আমার যেটুকু মনে পড়ছে পাঁচশো কি হাজার এখন পেমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে অত তো মনে নেই ওই পাঁচশো বা হাজার টাকার মতো পেমেন্ট করতে হয় পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে একটা অ্যালটমেন্ট লেটার দেবে ঠিক আছে এই অ্যালটমেন্ট লেটারটার মানে কি অ্যালটমেন্ট লেটার মানে তুমি কোন কলেজ পেয়েছো সেখানে তোমাকে কবে কত দিনের মধ্যে ভর্তি হতে হবে মানে ভেরিফিকেশান করতে হবে অন্তত পক্ষে কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যাবে এবং আরও বিস্তারিত তোমার র্যাঙ্ক কার্ড সব লেখা থাকবে তোমার ডিটেলস দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে অ্যালটমেন্ট লেটার অ্যালটমেন্ট লেটার পাওয়ার পর দেখবে একটা জিনিস পাবে সেটা হচ্ছে ইউনিক অ্যালটমেন্ট আইডি এটা কি এটা ওখানেই দেওয়া থাকবে তোমাকে আলাদা করে খোঁজার দরকার নেই ওই ওই অ্যালটমেন্ট লেটারের মধ্যেই দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তাহলে এটা যাদের পছন্দের কলেজ পেয়েছো তাদের ক্ষেত্রে এবার বলবে স্যার আমার তো কলেজটা পছন্দের না মনে করো তোমার ইচ্ছে ছিল যে আমি এস এস কেম হসপিটালে পড়তে চাই তোমার নিজের নিজের কোন কলেজটা পড়তে চাই একটু কমেন্ট করো তো গভর্নমেন্ট কোন কলেজ বা যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হয়ে থাকে ইএসআই বা তোমার যদি অন্য কোনো কলেজ হয়ে থাকে সেটা একটু কমেন্ট করো এবার দেখা তুমি তোমার পছন্দের কলেজ পেলে না তোমার ইচ্ছে ছিল এস এস কেম হসপিটাল বাট তুমি পেলে হয়তো মানে অন্য একটা প্রাইভেট কলেজ পেয়ে গেলে কথার কথা বলছি বা যেটা তোমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে তুমি সেই কলেজে পড়তে চাও না আমি ধরে নিচ্ছি সেটা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে এবার তুমি সেই কলেজে ভর্তি হতে চাইছো না বা বাড়ি থেকে ছাড়বে না অত দূরে তখন তুমি কি করবে তো তোমাকে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একই প্রসেসেই কাজ করতে হবে সিটস অ্যাট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি হিসেবে পেমেন্ট করতে হবে তুমি বলবে স্যার আমি কেন পেমেন্ট করবো আমি তো ভর্তি হব না তো দেখো নিয়মটা হচ্ছে তুমি কলেজ মানে পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক তোমাকে অ্যাকসেপ্টেন্স ফি হিসেবে পেমেন্ট করতে হবে এবার তোমাকে সেখানে অপশান থাকবে ইয়েস আপগ্রেডেশান অথবা নো আপগ্রেডেশান এখানে তোমাকে ইয়েস আপগ্রেডেশানের ফর্মটা ফিল করতে হবে খুব সাবধানভাবে শোনো কি বলতে যাচ্ছি ইয়েস আপগ্রেডেশান ফর্মটা কীভাবে ফিল আপ করবো স্যার কোথায় পাবো সেটা আমি বিস্তারিত বলছি তাহলে ফার্স্ট যে কাজটা সেটা হচ্ছে তোমাকে সেম এই এই যার পোর্শন দেখছো না সেম এখানে তোমাকে সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি হিসেবে পেমেন্ট করতে হবে দেন হচ্ছে তুমি হচ্ছে ডাউনলোড অ্যালটমেন্ট আই লেটার লেটার ডাউনলোড করে নেবে এবার মনে করো যে তোমার সেই কলেজটা পছন্দ না তুমি কি তাহলে কী করবে তাহলে দেখবে ওয়েবসাইটে একটা তুমি ওই ডাব্লিউবি যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যখন এখানে চলে যাবে ওখানে দেখবে একটা ফর্মাট আছে ইয়েস আপগ্রেডেশান এবং আর একটা পাবে নো আপগ্রেডেশান ওই ফর্মাটটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে নিয়ে নেবে ঠিক আছে আর যদি সম্ভব হয় ওখান থেকেও দেবে আশা করছি তো নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে এবং ওটা ফিল করবে ফিল করে বলবে স্যার এইটা আমার আমি আপগ্রেডেশান করতে চাই ইয়েস আপগ্রেডেশান করতে চাই আমার এই কলেজটা ভর্তি হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই বা যাই হোক আমার এই কারণের জন্য ভর্তি হবো না তুমি বুঝিয়ে বলবে এবং ভেরিফিকেশান তোমাকে করাতে যেতেই হবে সেই কলেজ তোমার পছন্দ হোক অথবা অপছন্দ হোক সেটা তোমার দূরে হোক কাছে হোক যাই হোক না কেন হোয়াট এভার তোমাকে সেই কলেজে ভেরিফিকেশান ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করাতে যেতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিয়ম এটা অদ্ভুত টাইপের লাগতে পারে যে স্যার আমি তো ভর্তি হবো না তাও ভেরিফিকেশান একদমই তাই ভেরিফিকেশান করাতে যেতে হবে এবং তারপর যে প্রসেসটা সেটা কি তোমায় কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য অটোমেটিক্যালি তুমি কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে মানে পরবর্তীকালে আবার সেকেন্ড রাউন্ডে দেখালো অন্য কোন কলেজ পেলে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আবার সেম প্রসেস তুমি যেহেতু একবার ফি পেমেন্ট করে দিয়েছো তোমাকে বারবার ফি পেমেন্ট করতে হবে না ঠিক আছে তুমি একবার যেহেতু পেমেন্ট করে দিয়েছো তোমাকে আর দ্বিতীয়বার পেমেন্ট করতে হবে না ওটা একবারই করতে হয় ঠিক আছে এবার তারপর কী করবে এই অ্যালটমেন্ট লেটারটা নিয়ে তুমি সেই কলেজে দেখা করবে সেটা দেখানো তোমার পছন্দ কলেজ তাহলে সেই কলেজে ভর্তি হয়ে গেলে ওকে এই হচ্ছে পুরো প্রসেস এবার মনে করো তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো কলেজই পেলে না ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো কলেজই পেলে না তাহলে কি করবে যদি কোনো কলেজ না পাও সেক্ষেত্রে তোমার কিচ্ছু করার দরকার নেই ভয় পাওয়া কান না পাওয়ার কিছু নেই এটা জাস্ট একটা রাউন্ড হয়েছে এরপর সেকেন্ড রাউন্ড আছে মপ আপ রাউন্ড আছে স্পট রাউন্ড আছে তাহলে ফার্স্ট রাউন্ডে তুমি যাই হোক না কেন ভয় পেও না ঠিক আছে হয়নি হয়নি নেক্সট নেক্সট টাইম তোমায় কিছু করতে হবে না অটোমেটিক্যালি তুমি কিন্তু নেক্সট রাউন্ডের জন্য এলিজিবল হয়ে গেলে এবার দেখো এবার মনে করো সেকেন্ড রাউন্ডে তুমি একটা কলেজ পেটে যেটা তোমার পছন্দ না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে সেটা সেই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু ভেরিফিকেশান করাতে যেতে হবে বাট যাদের অলরেডি হয়ে গেছে তাদের কিন্তু করানোর দরকার নেই ঠিক আছে বলতে পারলাম আশা করছি আর আপগ্রেডেশান কিন্তু আর হয় না ঠিক আছে ইয়েস আপগ্রেডেশান বা এইসব কিন্তু আর হবে না সেকেন্ড রাউন্ডের পর কারণ আপগ্রেডেশান করবে কখন তোমার তো আপগ্রেডেশান করার তো প্রসেসই নেই তারপর তো ডিরেক্ট চলে যাবে মপ আপ রাউন্ডে ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম আশা করছি এই হচ্ছে পুরো প্রসেস আচ্ছা এবার যে যে ভেরিফিকেশানের সময় যে সমস্ত ডকুমেন্টগুলো লাগে কাগজপত্র সেগুলো কী কী লাগে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে র্যাঙ্ক কার্ড লাগবে র্যাঙ্ক কার্ড যেটা তোমার পেয়েছো তোমরা প্রত্যেকে একবার প্রিন্ট আ
কোথাও পাঁচটা লাগে কোথাও দুটো এরকম ব্যাপারগুলো থাকে আচ্ছা আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল যে স্যার মেডিকেল যে সার্টিফিকেট আছে সবগুলো কি দেখে রিপোর্টগুলো তো দেখো বলে রাখি আমি প্রতিটা কমেন্টে রিপ্লাই করি এভাবে যে দেখো প্রতিটা কলেজে কিন্তু দেখে না কোনো কোনো কলেজে দেখে কোনো কোনো কলেজে দেখে না বিশেষ করে যদি রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলি সেখানে কিন্তু চেক করে প্রতিটা মানে রিপোর্ট চেক করে করে দেখে যে তুমি এই যে মেডিকেল ফিট সার্টিফিকেট বানিয়েছো এটা কিসের আধারে বানিয়েছো প্রতিটা রিপোর্ট দেখে ঠিক আছে অন্যান্য এনপিএসসি কিছু কিছু জায়গায় দেখে কিছু কিছু জায়গায় দেখে না ঠিক আছে এটা সব কিন্তু বলে দিলাম আচ্ছা এবার দেখো ভেরিফিকেশান হয়ে গেলে ভেরিফিকেশন সময় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কি কলেজে ভর্তি হবে কি হবে না তুমি বলবে যে স্যার এই কলেজে ভর্তি হব তাহলে তোমাকে নো আপগ্রেডেশান ফিল আপ করতে হবে আর যদি বলে না স্যার আমি কলেজে ভর্তি হব না আমি পরবর্তী কাউন্সেলিংয়ে বসবো তাহলে তোমাকে ইয়েস আপগ্রেডেশান করতে হবে ইয়েস মানে হচ্ছে হ্যাঁ আমি আপগ্রেডেশান করতে ইচ্ছুক আপগ্রেডেশান মানে পরের রাউন্ডের জন্য চলে যাবে ঠিক আছে তোমার সেই কলেজটা পছন্দ না বোঝাতে পেরেছি আশা করছি কারোর সমস্যা নেই এবার যে মূল ফান্ড সেটা হচ্ছে এটা কতদিন চলবে ভেরিফিকেশানটা দেখো বললে কি তেরো তারিখ থেকে আঠেরো তারিখ পর্যন্ত চলবে অর্থাৎ হাতে কিন্তু পাঁচটা দিন সময় পাবে এই পাঁচ দিনের মধ্যেই তোমাদের কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটা করতে হবে মানে সময় কিন্তু খুবই কম ঠিক আছে এবার দেখা গেল যে তুমি তোমার পছন্দের কলেজ পেলে না সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য অপেক্ষা করছো যদি ফার্স্ট রাউন্ডে পছন্দের কলেজ পেয়ে যাও ভর্তি হয়ে যাও ভাই সত্যি কথা বলবো আমি যদি বলি এন এম পাও না তাহলে তোমার খুব 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 লাখ ভালো যে তুমি এন এম কলেজ পেয়েছো কারণ যা কম্পিটিশান হতে চলেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এবার কিন্তু কম্পিটিশান অনেক বেশি হার্ড হতে চলেছে ঠিক আছে বিশেষ করে এন এমে তো আমি বলবো যদি সম্ভব হয় সেই কলেজে ভর্তি হয়ে যায় যদি এ এন এম ভালো কলেজ পাও সেটা দূরে হোক কাছে হোক আমি এটা সাজেস্ট করব কারণ যা সিচুয়েশান দেখছি মানে প্রচুর হার্ড কম্পিটিশান আচ্ছা এবার হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড যে রেজাল্ট সেটা কবে হবে সেটা দেখতে পাচ্ছ কুড়ি তারিখ থেকে তেইশ তারিখ মানে হাতে মাত্র তিন দিন সময় পাচ্ছ তিন দিনের মধ্যে তোমাকে ভেরিফিকেশান করাতে হবে তোমাকে অ্যাকসেপ্টেন্স ফিজ দিতে হবে সব কিছু হিজি পিজি সব কাজ কিন্তু তোমাকে ওই তিন দিনের মধ্যেই করতে হবে মানে সময় কিন্তু সময় কিন্তু খুবই কম পাবে ঠিক আছে তিন দিনের মধ্যেই তোমাকে পুরো কমপ্লিট করতে হবে এবার মপআপ রাউন্ড যাতে ধরো সেকেন্ড রাউন্ডও হলো না ফার্স্ট রাউন্ডও হয়নি তখন তোমাদের ভরসা একমাত্র মপআপ রাউন্ড এই মপআপ রাউন্ড যদি শুরু হবে দেখো কুড়ি তারিখ থেকে তোমরা সবাই দেখেছো সরি এটা হচ্ছে পঁচিশ তারিখ থেকে পঁচিশ তারিখ থেকে স্টার্ট হচ্ছে এবং সেটা চলবে কিন্তু এই পুরোটা চলবে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আমি এগুলো নিয়ে আর এখন আপাতত কথা বলছি না তো ফার্স্ট রাউন্ডে তোমরা পেয়ে যাও এটুকু আমি আশা রাখছি এবং আমি তোমাদের উইশও করছি ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে স্যার আমি বুঝবো কী করে যে আমি কোন কলেজ পেয়েছি দেখো এর জন্য আমি তোমার দেখিয়ে দিয়েছি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাবে আমি বলে দেবো যে কীভাবে দেখবে ও তোমাদের কোথাও নোটিশ বোর্ডে যাওয়ার দরকার নেই কোথাও গিয়ে তোমার খুঁজতে হবে না জাস্ট ওই নোটিশ বোর্ডে তোমার হচ্ছে গিয়ে ওয়েবসাইটে যাবে ওখানে গিয়ে সার্চ করবে তোমার পুরো দেখিয়ে দেবে যে তোমার ডিটেলস কী আছে তারপর তুমি যেই রেজাল্টে ক্লিক করবে অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট যদি কলেজ পাও তাহলে দেখাবে কংগ্রাচুলেশন ইউ হ্যাভ অ্যালোটেড এ কলেজ ঠিক আছে এ এন টি এস নার্সিং ট্রেনিং স্কুল আর যদি না পাতা লেখাবে সরি বেটার ফর নেক্সট টাইম মানে নেক্সট টাইমের জন্য আবার চেষ্টা করো এইটুকুই বলবে ঠিক আছে ওকে বোঝাতে পেরেছি আশা করছি আচ্ছা এবার দেখো এইটা হচ্ছে একজনের পুরো ডিটেলস ঠিক আছে এই ডিটেলস হিসেবে সে কিন্তু আগের বছর চান্স পেয়েছিল আচ্ছা বেশ এবার আর কিছু যদি থাকে আমাকে বলতে পারো তোমাদের যদি কোনো কম মানে কোনো কিছু কোয়ারি থাকে রেজাল্ট সবার ভালো হোক এটা আমি আশা করছি এই মুখটা দেখবে হাসির মুখটা যখন রেজাল্ট দেখতে যাবে না একবার তুমি তোমার বাবা মায়ের হাসির মুখটা দেখবে আর দেখবে সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে মনে হবে যে এই এত বছর ধরে কষ্ট করলাম এই যে এতগুলো দিন কষ্ট করেছি এই দিনটা কিন্তু তার প্রতিশোধ বা বলতে পারো তার একটা ফলাফল ঠিক আছে তো একটু হলো আশা করছি মনের ভেতরটা আঁকু বুকু করছে তাই না চলো আচ্ছা বেশ আমি এটুকুই রাখবো এবার আমি যে বিষয়টা বলছিলাম যে প্রাইভেট কলেজের ব্যাপারটা নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স যাদের একান্তই হবে না এ বছর বুঝতে পারছো অনেক বেশি র্যাঙ্ক হয়েছে তবু পড়তে চাইছো আমি বলবো দুটো অপশান আছে বস যদি পারো তো দু হাজার পঁচিশে জন্য গভর্নমেন্টের জন্য পড়াশোনা করো ঠিক আছে গভর্নমেন্ট কলেজ পাওয়ার জন্য কারণ দিন দিন যা কম্পিটিশান বাড়ছে তুমি একা একা পড়ে কিন্তু পাশ করতে পারবে না সত্যি কথা বলছি কারণ কোশ্চেন যে খুব টাফ সেটা না কিন্তু একটা গাইডেন্স না পেলে না তুমি বুঝতে পারবে না যে কীভাবে কী হচ্ছে না হচ্ছে ঠিক আছে আমি প্রতিটা ভিডিওতে দেখেছো আমি কীভাবে পড়াই আমার টেকনিক তোমরা দেখেছো বা রিসেন্ট যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছে সেগুলোও দেখতে পারো দু হাজার পঁচিশে কীভাবে পড়ায় তোমার যদি ভাই বোন বন্ধু বান্ধব কেউ থেকে থাকেন আমি বলবো একবার
দেখো নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স এটি ডাব্লিউ বিএনসি এবং আইএনসি অ্যাপ্রুভড অনেকে প্রশ্ন থাকে স্যার আইএনসি অ্যাপ্রুভড হবে তো তো অবশ্যই বলে রাখি এটা আইএনসি অ্যাপ্রুভড এবং ডাব্লিউ বিএনসি অবশ্যই অ্যাপ্রুভড এবং বলে রাখি এটা কিন্তু কলকাতায় অবস্থিত একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট দেখতে পাচ্ছ এদের ওভারঅল যে বিল্ডিংটা আগের একটা ভিডিওতে আমি বলেছি তাদের কাউন্সিলিং কী সরি তাদের যে প্লেসমেন্ট কী করে হয় অনেকের যে ফিডব্যাক সেই ফিডব্যাকটাও দিয়েছি তো তোমরা দেখতে পারো সেই ভিডিওটা আমি খুব সুন্দর করে বলে দিয়েছি এখানে নতুন করে কিছু বলার নেই আমি যখনই কলেজটার ব্যাপারে বলি তোমরা জানো যে আমি এই কলেজটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দিই কেন কারণ প্রাইভেটের মধ্যে এমন একটা কলেজ যেখানে কিন্তু কোর্স ফি খুব বেশি হাই ফাই না যেখানে ফেসিলিটি খুব ভালো কাউন্সিলিং ফ্যাসিলিটি বলো বা তোমাদের হোস্টেল ফ্যাসিলিটি বলো বিভিন্ন জায়গায় তাদের তোমাদের যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসগুলো হয় সেগুলো খুব সুন্দর সুন্দর জায়গায় প্র্যাকটিক্যাল হয় দেখো মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ এম আর বাঙ্গুর হসপিটাল ঠিক আছে বিভিন্ন ভালো ভালো জায়গায় ঠিক আছে রেক রেক জওয়ানি যে রুরাল হসপিটাল আছে ক্যানিং সাব ডিভিশনাল যে হসপিটাল আছে নিউ নাউ নিউ টাউন নার্সিং হোম বিভিন্ন জায়গায় তাদের দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর তাদের ক্লিনিক্যাল ডিউটিগুলো হয় এবং শুধুমাত্র তাই নয় এখানকার যে পরিবেশ সেই পরিবেশটা খুবই সুন্দর ছেলেমেয়েরা কিন্তু অন্যান্য নার্সিং ইনস্টিটিউটে দেখা যায় যে খুব দেখবে নার্সরা খুব বকা ঝকা করে ঠিক আছে পেশেন্ট পার্টির সাথে এই জায়গাগুলো আমি আমি পারতো কেন ছোটোবেলায় খুব ভাবতাম যে এত কঠিনভাবে কেন কথা বলে একটু ভালোভাবে বললেই তো হয় আমার এটা প্রমিস করবে যদি সম্ভব হয় এটা আমি প্রমিস করো না যে কোনো দিন জীবনে ঠিক আছে কোনো পেশেন্ট পার্টির সাথে খারাপ বিহেভ করো না আমি জানি খুব মনে হবে যে এটা আবার কী রকম আমি নিজে ভুক্তভোগী ছিলাম আমি যখন আমার আমার নিজের দিদাকে নিয়ে গেছিলাম একটা নার্সিং হোমে ব্যবহার এত বাজে ছিল আমি ভেবেছিলাম যে আর যাই হোক কোনো দিন নার্সকে বিয়ে করব না সত্যি বলছি মানে খুব খারাপ বিহেভ করেছিল এবার আমি পরে জানতে পারি আমার যেহেতু অনেক নার্স বন্ধুরা আছে অনেক বান্ধবী আছে তোমাদের মতো অনেক স্টুডেন্টরা আছে তো বলে স্যার এরকমটাই হয় কারণ যে সিচুয়েশনের মধ্যে থাকে না সেই সিচুয়েশনে তারা আর সে ভালো বিহেভটা করতে পারে না কারণ তাদের ওরকম কঠোর হতে হয় মানলাম সব কিছু কিন্তু তোমরা একটু চেষ্টা করো যে পেশেন্টের সাথে যেন অন্তত পক্ষে বা পেশেন্ট পার্টির সাথে যেন একটু ভালো করে বিহেভ করে কথা বলো কারণ তারা কী বা দোষ করেছে তাই না হয়তো তারা তাদের মাথাও তো ঠিক থাকে না এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকলেও কারণ আমার খুব গায়ে লাগতো খুব গায়ে লাগতো যে খুব খারাপ লাগতো যাই হোক তো এখানে কিন্তু সেই জিনিসটা নেই আমি যেটা দেখেছিলাম আমি ওখানে গিয়েছিলাম এই নার্সিং ইনস্টিটিউটে তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যখন হচ্ছে তখন ঢুকেছিলাম একদিন তো দেখলাম খুব সুন্দরভাবে ক্লাস হয় মানে দারুণ মানে এটা এক কথায় বলে বোঝানোর মতো নয় প্রাইভেট কলেজ অনেক জায়গায় আছে কিন্তু আমি এই কলেজের কথা বারবার বলি কেন কারণ এই কলেজে কিন্তু অন্যান্য কলেজের তুলনায় অনেকটা ভালো সুযোগ সুবিধা দিক থেকে বলো বা অন্যান্য দিক থেকে তো কারো যদি মনে হচ্ছে যে এই কলেজে ভর্তি হয়ে দেখতে পারি বা একবার দেখে তো আসো অন্তত পক্ষে ভর্তি হওয়ার আগে তারা কিন্তু এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো নাম্বারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার যে কোনো একটা নাম্বারে যোগাযোগ করবে যে এই ব্যাপারটা স্যার কীরকম কী কোর্স ফি কোর্স ফি আমি কোনো ভিডিওতে বলি না এদের কোর্স ফিটা খুবই কম হোস্টেল ফি নিয়ে যদি বলো তাহলে একটু বেড়ে যাবে কিন্তু কেউ যদি মনে করো বাড়ি থেকে যাওয়া আসা করবে পড়াশোনা করবে তারাও কিন্তু করতে পারো ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এদেরকে আবার কল করে নেবে যদি মনে হয় মেল করতে পারো বা তুমি চাইলে সেখানে ভিজিট করতে পারো এর পুরো অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে তো আর দেরি কেন যদি কারোর মনে হচ্ছে তো অবশ্যই যোগাযোগ করো ওকে তো আজকে ভিডিওটা আমি এইটুকুই রাখছি এতটুকু রেখে আমি শেষ করছি আজকে ভিডিওটা নেক্সট পার্টে আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে প্রত্যেকে আমার দেখো ন